administratif bail je ne jeudi c'est extrêmement rare pour la cour supérieure des comptes à contentieux administratif rencontrer la presse c'est ce dossier petro caribéen mais on a regardé d'abord ça qui a passé dans le sénat haïtien président du sénat Joseph Lambert confirmé pour la presse d'y recevoir après-midi hein déclaration politique générale premier ministre président nommé hein qui se met Jean Henri Sien gain un mois et Joseph Lambert déclaré et jusqu'à présent premier ministre non et que président nommé hein montrer pour comparer parce que selon élu sud-est non il pas voyé arrêter qui nommé membre cabinet ministériel là ni dossier tout ministre secrétaire d'état yo Selon le sénateur Joseph Lambert, le Sénat est capable pas respecter de les 48 heures de temps et les gagnants pour le faire séance non. Après le fin recevoir déclaration politique générale là, il fait qu'on est premier ministre non mais on voit 35 copies déclaration politique générale il y a et by Sénat là pour distribuer by sénateur. Sénateur Lambert voit jeter toute critique qui a fait contre le Sénat. Le euh, Parlement en général, il a dit qu'il entrait dans politique, traîné pied dans le dossier ça. Et il attendait le sénateur Joseph Lambert qui te parlé comme ça dans le micro, Villeneuve Joseph. Nous essayons de créer, ça me décarrer, on déclique au niveau de l'exécutif. Ça peut me dire bien. Exécla, plus particulièrement le Premier ministre qui vous comprenne. Nous devons demander à la fois. Puis, déclaration de politique générale, de que nous voyons en 35 exemplaires. Demandé lui également pour que dossier ça niveau il va nous 48 heures à l'avant. Mais cependant, si c'est échéance qui vient plus long, c'est parce que il y a deux lots de dossiers que nous pas voué. Pas voué l'arrêté nomination des membres du cabinet ministériel. Deux, nous pas joindre par la même occasion les dossiers de ces ministres et secrétaires d'État. Nous et nous espérer que le Premier ministre a pu faire diligence et avec célérité la disposition nécessaire pour que le document soit nous disposer de eux et deuxièmement permettre à l'Assemblée sénateur pour nous céder sur énoncer déclaration politique générale. On va prendre des garanties de la garantie par rapport à la situation présente là. Nous ne pas préciser ça ou que nous gagnons seulement, ce n'est pas le Sénat qui va faire, c'est purement et simplement l'exécutif là qui peut comprendre. Et on a dit à Richard Doré, admettre devoir le droit. Depuis hier, bête politique là de guerre, de attaquer Richard, Richard Doré, nous connaissons qui c'est conseiller président. Est-ce que ça t'avait dit que un café cap coulé avec Mala entre Palais national et le Sénat, en président Sénat, nous pas connaît. Nous voyons tout, il pas pété gun en main. Et elle t'a critiqué à la fois premier ministre non mais et à la fois président dit c'est eux-mêmes qui responsable et qui bloquait et situation que yo même yo pas en aucune responsabilité parce que c'est eux même qui pas mettre de voyou au propre mais c'est pas seulement yo même critiqué ou songer qui gens que t'es parti à botte hier tout le monde là de organisation qui a défendu le monde et dirigeant politique yo et qui pas dit rien alors que yo voyait grenade et sous Kaili c'est ça président sénat t'es dénoncé comme pas de guetter confirmé parce que de directement dans micro de chercher qu'on est est-ce que d'abord il bénéficiait de solidarité de ses pairs ça veut dire l'autre sénateur pareil et plus largement parlement parce que c'est d'abord yo même qui premier concerné et si que yo voyez grenade attaquer président sénat et c'est normal pour nous d'avoir tous sénateurs entourés autour de lui et ces sénateurs yo même et qui t'a supposé venir dénoncer situation et qui t'a défilé bon côté lui nous pas ça et puis nous pas tendre sénateur là bien attaquer yo mais c'est l'autre monde ni attaquer li attaquer organisation qui a défendre droit monde ni attaquer l'autre dirigeant politique alors que dans propre camp qui donc dans sénat nous pas recevoir aucune note officielle jusqu'à présent qui dit condamné attaque qui fait à la fois contre président sénat et au voyer grenade de la caille ou policier blessé ni attaque qui fait sous sénateur sud là Jean-Marie Junior Salomon côté que il y a deux monde qui blessé dans machine ni Il y a une garde du col qui sérieusement blessé dans la tête, un policier, et puis avec un chauffeur qui pas blessé grave en grave, et le sénateur a dit même, c'est bon Dieu qui sauve et ça a dit même ni dit, parce que c'est bon côté le a tiré, machine ni criblé en balle. Jusqu'à présent, il n'y a pas note officielle qui sorti ni dans le Parlement, ni dans deux chambres de façon séparée. Donc, nous, le sénateur Lambert, pas tout ça. Il critiquait l'autre monde, il dit qu'il pas fait solidarité avec lui, alors que l'autre monde, ça a eu, 
en pile nan yo pa pa m konnen si li te subi atak nou menm nan la presse par exemple nan radio Kiskeya l'un de dans des rumeurs là n'essayer pour nous déjeuner premier information il te dit pas parler sur ça Voilà donc sénateur Lambert euh Jean le parler al camper son bit en point fait pas donc si séance n'a pas faite dans 48 heures de temps Jean que euh, ça t'a doit faire selon les normes eh bien c'est pas responsabilité puisque il pas gagné jusqu'à présent cabinet ministériel là et pas gagné dossier dossier c'est une nouveauté euh, que parlementaire yo yo ajouté yo même sans que par aucune provision légale qui marche avec lui donc pas votre loi sous ça yo pas li pas détailler tout dans constitution dans constitution il parlait de dossier premier ministre et mais yo bay tête yo doit ça bien que li paraît logique mais pour le temps normal faut li te gagne provision légale parce que n'a parlé d'un pouvoir et qui chita sous la loi et qui doit faire la loi et sous aspect faut que gagne dossier et monde qui parle dans cabinet ministériel et en, en, en absence de et provision légale ça est-ce que c'est à toi en attendant que ta vote ton loi ou bien ta grande réforme qui fait dans constitution sous ça est-ce que yo pas doué et, et obligé respecter ça qui existe là et fait exécutif là euh, crédit que moun y a choisi yo moun ça respecter norm yo et peut-être qu'il y a une commission qui va venger et pour si tout papier au normal mais exigence li dit pas gagne ken côté que écrit c'est ça qui problème non exigence pour tout pour yo gagne dossier chaque grand sénateur et chaque grand ministre chaque grand secrétaire d'état nous sommes le sénateur Steven Benoît qui était qu'on a parlé de ça il était toujours dit faut qu'on loi sous ça tout, tout même j'ai qu'on dit faut que tu gagne en loi et qui pour te définir ça et ça y aurait les liquider affaire courante et puis gagne tout dossier ça et question à faire la procédure recommence non on pas qu'être lacune qui gagne par un qu'un travail sérieux qui fait sur on vit dans notre dossier étant donné pression populaire qui gagne à travers manifestation qui pas fait seulement pour toi presse Jacques Noël là désormais qui gagne dans pays qui a fait tout côté et dans diaspora sous dossier Petro Caribéa c'est tant mieux mais nous même n'a toujours pas d'accord si gagne dérive mais que citoyen si exprimé c'est normal et son pouvoir et son droit et constitution bayo et devant euh, premier go et rassemblement qui était fait devant la cour supérieure des comptes à contentieux administratifs là probablement yo souke la cour supérieure des comptes à contentieux administratifs convoquer la presse pour faire connait la pour mettre bay sénat républicain nous connaissons à travers sénat nomination passé rapport audit gestion l'argent petro caribé on connaît sénat font pas scout voyez dossier à bay on dossier que d'origine en quelque sorte d'après sa commission qui travaille sur dossier à fait qu'on est alors comme majorité a c'est tête calé dans sénat il est mieux pas de pour dossier al plus loin son façon pour être enterré et yo voyez dans la cour supérieure des comptes mais même là pas grand quel monde qui certain de exactement ça qui va le passer alors la cour supérieure des comptes lui même dit revoyez bal là qu'on est là fait qu'on est c'est dans commencement année 2019 la probette rapport audit dit pendant que nous manifestation yo chaque jour y a plus plus et y a plus la ité la cour supérieure des comptes a promettre sénat république là rapport audit gestion l'agent petro caribéen en janvier 2019 selon sa membre la cour supérieure et fait connait puis précisément il nous a parlé dans nom toute la cour et qui c'est Jean Ariel Joseph et il fait annonce dans quatre conférence pour la presse jeudi a Euh, yon conférence qui dure à peu près une heure de temps et dans le local la cour supérieure des comptes contentieux administratifs non et de plusieurs autres membres qui étaient là tant que vice président la cour Fritz Aubert Saint Paul et ancienne président la cour conseillère Marie Nelta Fetier et conseiller Montpréville Saint Just conseiller Pierre et Volma et de mes yeux et malgré problème l'agent et a un problème administratif je dis que la cour des comptes supérieurs la cour supérieure des comptes contentieux administratifs a rencontré dans cadre audit ça il dit l'affaire selon Ariel Joseph je fait qu'on ait rapport à la paraît en décembre et il a pour mettre en janvier by sénat et n'attendel dans conférence pour la presse côté Robinson Henri était présent pour Radio Kiskeya.
vérifier 14 résolutions prises en Conseil des ministres. Et résolution ça reprend sous six gouvernements différents. Gouvernement pierre louis gouvernement Belle-Rive, gouvernement Coni, gouvernement Lamotte, gouvernement Paul et gouvernement Jean-Charles. Et à ce titre, au niveau de la Cour, nous faisons programmation de travail. Nous mettons nos travail et nous faisons programmation. Dans la programmation, ça, nous élaborons un plan de travail. Nous élaborons une période, un plan. La donne nous prévoit exécution de travail par des experts indépendants, par les vérificateurs de la Cour, par des experts nationaux et des experts internationaux qui accompagnent les vérificateurs cours des comptes. Nous prévoyons pour nous finaliser le rapport et également pour nous transmettre le rapport au Sénat de la République. Comme c'est un travail spécifique, nous avons pris les un audit thématique parce qu'il concerne les fonds pétro-caribés qui ont été décaissés pour gérer plus de 300 projets. La commission nous yo, yo pas pour gérer des projets sous base d'échantillonnage. Nous avons obligé d'auditer tout projet. Yo. Et ça m'a donné un pile temps et ça m'a donné un pile moyen financier. Assumer responsabilité hein, sitôt que nous déjouons une commande Sénat de la République. Nous avons besoin de collecter tout document qui pour permettre la commission de conduire la mission d'audit. Eh bien, il arrive que la correspondance qui a été écrite par ben, certaines institutions publiques y aurait été sans réponse. Nous écrit la primature parce que la résolution, le Conseil des ministres, c'est le secrétariat général de la primature qui a gagné archive de la résolution. Nous joignons, nous gagnons, mais ce n'est pas fidèle à la primature, nous gagnons. Ça a même nous n'avons pas de réponse, même si nous avons réitéré le mandat auprès de la primature. Lorsque l'institution écrit, la a réitéré le mandat, assurément, il y a tant de conférences de presse à la voie pour répondre à nous. Nous avons finance de écrit, nous avons BMPAD de écrit, parce que normalement, on sait le décaissement fait, c'est le ministère des Finances qui fait le décaissement, mais sur ordonnance, pas BMPAD. Ensuite, nous avons l'autre de voie écrit encore, nous ne sommes pas sur l'oreiller, nous avons cherché, joindre tout document ça yo, pour nous être capables de démarrer les travaux. Yo. Non, budget court des comptes, nous pas programmé autour de crédit que le budget public a alloué court des comptes, nous pas programmé pour nous être capable de faire audit spécifique, pour nous être capable de faire audit thématique ça. Parce que chaque année, nous faisons rapport sur la situation financière du pays. Donc, nous pas de comme nous pas crédit, mais avec les moyens du bord, nous grignoter dans le budget, nous, dans le crédit nous gagnons pour nous démarrer les travaux. Nous tapons le budget rectificatif là, de telle sorte que nous avons une corde, nous avons un crédit pour nous continuer le travail. Et dans le budget, ça, nous avons une allocation seulement 10 millions de gouttes. 10 millions de gouttes pour auditer le dossier pétro caribé qui en pile. Nous avons nous contacter au moins ces deux qui arrivent répondre nous, qui ont nos cotations. Et nous avons qui vient contacter nous ici à la Cour des comptes. Et bien, film ça. Les mandats de nous 70 millions de gouttes pour accompagner la commission de cours des comptes pour faire audit. Là. Donc, sur le plan financier, nous avons des difficultés, mais ça n'a pas empêché que nous avons fait le travail, là, nous voulons aboutir à le travail. Là. Dans l'état d'avancement du processus, là, nous avons mis en place un comité de pilotage qui est constitué de conseillers. Nous former des commissions de vérificateurs et nous mobiliser 16 vérificateurs. Donc, nous avons plusieurs commissions déjà à l'œuvre qui travaillent. Nous rendons disponible pour eux tout matériel et équipement qu'ils ont besoin pour eux travailler sur l'existant et sur tout contrat. Nous travaillons pendant le mois d'août avec experts nationaux que nous avons engagés pour accompagner la commission. Nous mobilisons et nous travaillons avec eux. Et puis, nous établissons un chronogramme d'activité. Nous prévoyons le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre pour nous faire vérification et enquête. Nous prévoyons le mois d'octobre avec le mois de novembre pour nous rédiger le rapport. Nous, nous prévoyons le mois de décembre pour le rapport complètement finalisé. Et en janvier, pour le rapport, le transmettre par le Sénat de la République. Voilà, c'est conseiller jo Ariel Joseph, Jean-Ariel Joseph, euh, dans la conférence pour la presse. Vice-président de la Cour supérieure des contacts contentieux administratifs, la Fritz Robert Saint-Paul, qui t'a répondu à une question journaliste, vous et j'étais déclaration, M. André Michel, t'es fait semaine passée, 
pour te faire croire que la croix bay madan fondateur régime tête caléa décharge concernant plusieurs dizaines millions de dollars t'a géré selon avocat et dans e, commission nationale lutte contre grand goût avec malnutrition col femme que t'a dirigé et vice président la cour supérieure des comptes contentieux administratifs t'en fait connait chiffre que maître André Michel et avancé à dans dossier Petro Caribéa et ba e, vaut plus 80 fois et e, la cour des comptes dans ça qui concernait vaut plus que 80 fois dans ça qui concernait dossier côté que yo bail et madame ancien président ça e, décharge d'après lui-même décharge institution bail madame non chita sur une série de pièces justificatives concernant dépenses commission t'est fait et n'a coûté euh une autre fois encore Jean Ariel Joseph à vice président la cour supérieure des comptes à contentieux administratif là Fritz Robert Saint-Paul dans conférence pour l'après ça côté Robertson Henri était présent pour être qui ce C'est Ariel de préciser que il y a deux experts nationaux et internationaux qui travaillent par les deux firmes qui est avec nous dans une précision sur profil expert international et deuxièmement nous connaissons Maître de Michel qui contestait une décision que la croix de Bay Madame Martelly Sofia qui a généré plus de 50 millions de dollars à travers une commission qui s'est pour femme et qui était une école qui était au Caribé dans le Maître de Michel dit ça. Est-ce que la croix est capable d'expliciter des marchands, des décisions Et, et expliquer bien fondé. Pour question, experts que nous engagés pour travailler, pour accompagner la commission de vérification courant, lui est rentré dans le cadre d'informations confidentielles. À exposer nos experts nous engagés parce que dans le film souterrain, hein, d'ailleurs, il était déjà travaillé pour le Sénat de la République, pour deux commissions. Donc, ça a été dans le cadre d'informations confidentielles pour protéger eux et experts nationaux et internationaux. Donc, Bon, d'autant que nous contacter toutes les films sur place qui en général a fait bruit. Maintenant, il y a une là-dedans qui a accepté le travail sur le dossier. Ça. Est-ce que cela est dû au fait que son seul fois que vous avez eu commande de coup de compte, est-ce que vous avez tout simplement parlé que l'administration publique a coupé vivio Donc, aussi simple que cela, nous, il se trouve que nous tous ne pas répondre à la peine. Nous recevons une lettre de Maître André Michel qui dit J'ai appris avec la plus grande stupéfaction que la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif a accordé des charges pleines et entières à la dame Sophia Saint-Rémy Martelly en sa qualité de présidente de la Colfam pour les dizaines de millions de dollars américains du fonds Petro Caribé mis à sa disposition sous l'administration de son mari, Michel Joseph Mathieu. En fait, nous ne prenons pas la lettre là au sérieux parce que, premièrement, parce que tantôt nous entendons le parler de entre 50 et 60 millions de dollars américains et dans les clients parler de dizaines de millions de dollars américains. Coup des comptes en 2015, l'Iran y a arrêté suite à un rapport d'audit produit par des vérificateurs de la CSCA et à la demande de Mme Sofia saint guillaume Mais nous notons que le rapport ça a été produit à, donc, et arrêt ça a été nous en tout, dénaturé par un informateur à travers de fausses informations que le véhicule. Parce que nous avons statué son période d'avril 2012 à septembre 2013. Et montant l'Ibaï là, lui correspond à plus de 80 fois montant sur lequel nous te prononçons nous dans le cours des comptes. Alors, à quelle fin Et nous avons demandé nous, dans qui pays sérieux, le monde a décidé d'avancer, gonfler des chiffres sans que le bac établi la moindre preuve. Deuxième remarque, le cours des comptes, les la audité gestion de le monde qui te gagne charge bien l'État, pour des comptes li fait à la lumière de la loi. D'ailleurs, il e, e, exige que nous vérifier sur, sur pièce et sur place. Autrement dit, est-ce que des pensions sont supportées par des pièces justificatives D'accord, autrement dit, si pour des comptes, dans un rapport qui est établi, 
qui lui montre que dépenses au niveau gestionnaire public du support par des pièces justificatives, est-ce que coup des comptes lui parce que tout simplement Mounsa lui appartenu à un secteur qui est indexé, est-ce que coup des comptes lui doit décider que Mounsa a son volet li? Donc auquel cas, pas même besoin d'un tribunal. Voilà que, autrement dit, coup des comptes, les villes instruit la ville instrumentalisée par des secteurs et coup des comptes l'a servi comme un instrument de persécution politique. Nous-mêmes, nous avons continué à faire travail et nous en toute impartialité. C'est vice-président de la Cour supérieure des comptes, v et Fritz Robert Saint-Paul. Question c'est qu'on est, est-ce que la Cour supérieure des comptes gagne droit et pour la baille de monde qui gagne non yo dans une série de dossiers et côté pays à mobiliser sous yo de euh, euh, des charges à la carte. Vice président la Cour supérieure des comptes, Fritz Robert Saint Paul dénoncé campagne menti, il dit n'a cité la intimidation, il dit qu'il a fait contre la Cour spécialement contre plusieurs juges dans la Cour par rapport à dossier Petro Caribéa. Cependant, le quoi mouvement Petro Challenge non était doué tant mais déjà dans pays d'après ça il déclaré n'a coûté vice président la Cour supérieure des comptes contentieux administratif non Fritz Robert Saint Paul toujours dans conférence pour la presse ça côté Robinson Henri était présent pour être jusqu'à pour des comptes décidé de rencontrer la presse jeudi hein c'est parce que dans le cadre de mobilisation citoyen yo ou que gagne compte qui rend sous utilisation fond Petro Caribéa et puis pour que toute responsabilité yo fixée pour les comptes l'inoté que gagner une campagne de d'intimidation et de diffamation qui orchestré dans certains organes de presse et particulièrement dans les réseaux sociaux contre lui-même autour du dossier Pedro Caribé et autour tout dans décision d'ordre juridictionnel qu'il rend par voie de conséquence pour des comptes la réalité la fédéral et a non climat de flottement et de tension ambiance de l'éther ça et de pression ça en principe est-ce que le destiné pour le décourager pour des comptes le travail l'a fait pour le contrôler utilisation qui fait de l'argent contribuable ambiance pression ça l'ipap empêcher que pour des comptes continuer fait travailler conformément aux normes et principes. Vous avez parlé d'un climat d'intimidation et de pression dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces visions ou gains de mouvement, il y aurait des pétro Challenge challenges qui n'ont pas la majorité jeune, non citoyens, non dit et qui a continué de manifester ni ici ni l'autre Non. Au contraire, nous pouvons que réveil citoyen, ça est trop tard. Il fait trop tard. Et je suis d'autant qu'à un certain moment donné, pour l'argent, il n'est pas aussi déterminant dans le travail électoral. Il n'y a pas de ça. C'est parce que, sous les réseaux sociaux, il a publié, non, il a publié photo ou ensemble de juges, que il dit, mais pour on puisse ça, il a côté de l'argent, il a lynché, c'est parce que tout. Et sous les réseaux sociaux, il a tout, il a joint des force qui dit que va chercher côté kai kon kai moun sa yo yi donc autrement dit donc c'est invité yo invité pour yo lécher yo donc c'est aussi simple que cela donc mais sauf que m'a dans toute manifestation moi qui a demandé pour que le jour fait sur l'utilisation des fonds pédo caribé m'a yo m'tande m'a yo m'tande ça dans manifestation Voilà, vice-président de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. Là, nous connaissons la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. Il pas exempt tout dans la question de corruption. Il euh, pas baillon exempt tout de et bon gestion. Les que les gagnants, les gens qui étaient dans la tête, qui impliquaient dans la question de corruption et qui toujours a fonctionné dans la Cour. Vice-président de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs, Fritz Robert Saint-Paul. Fait qu'on a une institution publique, ça, rend 17 arrêts de débat pour l'année fiscale 2014-2015. Mais cependant, ça qui paraît bizarre, là, le pas de dire qui est-ce qui bénéficie de la décision, ça. Et n'a pas toujours dans la conférence pour la presse, ça, côté Robert Sonari, présent pour Radio Kiskeya.
Rien que pour l'exercice fiscal 2014-2015, pour des comptes qui rendent environ 17 arrêts de débat. Et en général, arrêt ça, la loi fait nos exigences, obligations pour nous transmettre au et parquet au tribunal de première instance pour le prince et également à ministère économie économie et finance. Mais il faut que nous disions tout, pour gagner des directeurs d'opinion qui n'ont pas accusé nous tout de ce que nous parlons en arrêt de débat. Mais des fois, tout nous en arrêt de débat contre des gens qui ont fait brigandage dans l'argent de l'État et puis on recevoir ils comme invité du jour. Et puis c'est mon ça qui a attaqué pour des comptes qui vient au service d'un secteur donné. Non, 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 je ne dis pas ça pour vous. Non, 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 et depuis un certain temps, coup de compte, avec tout et, et, et avec quatre différentes unités dans le coup de compte, nous engageons nous pour que nous impliquions partie pour les dans le travail pour les comptes. Je pas que nous avons la presse, nous avons l'organisation de la société civile, nous avons. Et partie pour une nouvelle par exemple, population, donc etc. Donc, vous dites quoi sur ces 17 arrêts de déjà Je ne parle seulement pour exercer les 14 et 2015. C'est ça. Vous avez un bon nom et vous parlez de monde qui concerne les fans de l'arrêt que vous avez pris. Il y a pour ce mois une émission de tribune, un invité du jour. Vous pouvez parler de la loi, vous pouvez parler de contre les décisions devant le coup de cassation. Dans des émissions, côté à recevoir des. De, de, en général, ça a des émissions publiques. Non, pas non, pas si vous ne parlez pas avec ceci, vous parlez avec un déficit de communication que vous mm. pouvez accepter que les pas les, 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 les gagnent. Maintenant, si que la presse a reçu le monde, que pas qu'on ait des décisions qui sont contre au niveau de la cause de la Non, 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 au contraire, la porte est sous sale, je suis là, je dis, là, la presse, elle était au courant. Donc, l'aime de la presse, ça veut dire que monde qui recevoir là. En réalité, pour nous, il n'y a rien de mal non, à, ce, à ce que la presse a recevoir, mais au moins, il y a un minimum de café, de café, de café, de café, de café, Oui, mais il y a un problème. Si que la Cour supérieure de contact contentieux administratif, il ne dit pas de l'information pour dire qui est-ce qui est pour arrêter de débat contre, il a caché ça, et puis il a reproché les journalistes qui a recevoir des gens qui ont arrêté de débat contre les amis, de qui ça n'a pas parlé? D'abord, il faut que vous ayez information. Il faut que la Cour supérieure des comptes ait des informations. Les journalistes, ils doivent recevoir. Ils ne pas de si vous une décision pour prendre compte. Comme on dit, nous, dit, nous depuis dans le greffe, nous avons dit, nous avons dit, nous avons Et puis, actuel conseil la Cour supérieure des comptes, nous déjà mis dehors quatre rapports concernant la situation financière pays et les dépenses publiques. Et selon l'ancien euh, président de qui conseillère Marie Nelta Fetière, il regrette de ce que l'autorité concernée n'a pas jamais mis en pratique recommandation la Cour des comptes qui exigeait pour plus bien dépenser l'argent d'État. N'a écouté conseillère Marie Nelta Fetière, toujours dans la conférence pour la presse, à côté Robinson Henry, était présent pour Radio Kiskea. Nous arrivons dans la Cour supérieure des comptes le 7 avril 2014. Nous sommes arrivés dans la Cour des comptes à Kounéa, nous avons produit quatre rapports sur la situation financière. La situation financière du pays et l'efficacité des dépenses publiques. Dans le premier rapport, nous avons que nous avons des chapitres. Dans le premier rapport 2014, nous avons des chapitres qui sont consacrés exclusivement à l'utilisation de fonds pour le le président fait ça dire que nous avons fait alerte de l'utilisation qui fait de gestion qui fait depuis le programme. Et nous avons tout rapport que nous produisons, nous produisons quatre rapports séquentiels pendant le temps que nous avons. Nous avons compte que dans tout rapport, nous avons une recommandation que nous faisons, nous demandons de meilleure utilisation, de meilleure lisibilité dans les dépenses et nous demandons des corrections. Parce que le travail pour les comptes, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça dans la situation financière et l'efficacité des dépenses, puisque 
pour des comptes lui-même, il pas fait contrôle, il pas gagné pour que lui fait un contrôle d'opportunité a priori sous dossier. C'est là nous faisons rapport sur la situation financière et l'efficacité des dépenses que nous sommes capables de faire. Nous faisons constat et nous produisons des recommandations. Nous avons posé une question est-ce que les recommandations pour des comptes, est-ce que vous prenez en compte Jusqu'à présent, je ne pas que les recommandations que vous avez faites en général, vous mettez en pratique. Et c'est même pas dans tout pour le règlement. Le loi de règlement, nous connaissons le loi de règlement qui est préparé par le ministère de l'économie et des finances qui communique à vous des comptes. Nous gagnons temps pour que nous travaillions, pour que nous-mêmes nous produisions un rapport de vérification, ça que nous faisons. Et dans tout rapport, ça y est, nous alerter l'État, nous alerter le gouvernement, le cadre qui est en exécution, pour nous dire que la façon que nous avons fait, il n'est pas bien fait. Fond l'État, il est mal distribué. Projet, il est mal distribué. Et ça, c'est dans tout rapport. Même les avis que vous avez des comptes, les mêmes, nous transmettons dans le cadre de projet de loi de financement, que nous communiquons pour nous directement à Parlement, nous avons que dans toutes les recommandations que nous avons nous avons des alertes là-dedans. Dans la conférence pour la presse, membre de la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs, c'était Marie Nelta Fétière qui te parlé dans non la Cour Fritz Robert Saint-Paul et avec Jean Ariel Joseph dans la conférence pour la presse, je te baille et je dis à nous espérer que la Cour supérieure des comptes pour servir à des et aurait des informations communication pour ce pas la presse dans la visée les que pour faire travail parce que dans l'autre pays des côté le vérificateur général des côté la Cour supérieure des comptes mais de toute façon une instance qui là qui a contrôlé les dépenses d'état qui a contrôlé les gouvernance dans question l'argent dans façon que il a metté cop de dans façon que corruption a fait et bien l'entend des instances ça yo yo parler et bien gouvernement yo obligé conformer yo et yo travaille main dans la main avec la presse yo toujours bay toute information c'est pas on leur conseille bay information et c'est pas attaquer vinn paraître pour attaquer la presse grand journal ça toute interne e, faut que nous dit c'est une seule organisation qui t'est songé disparition tragique père Jean-Marie Vincent et c'était dans date 28 août e, e, ça t'est arrivé fait et année ça Euh, c'était 28, 28 août 1994 c'était le collectif paysan pas j'ai oublié de ça une autre fois encore que t'es paraît une uh, autre pour un père Jean-Marie Vincent hommage mais ça t'a dit 28 août 94 et année ça fait 24 ans déjà depuis que l'ennemi peuple haïtien Haïti tant cour dans pays étranger te mettez ensemble pour ça une un gros poteau de garçon qui se fait Jean-Marie Vincent et un jour que tête collectif paysan dit le pape Jean Brié Et Jean-Marie, c'était un monde qui t'a défendu cause peuple haïtien. Il était bail la ville pour défendre classe monde qui pi pauvre en face un groupe piagère qui a défendu projet capitaliste là contre intérêt malheureux d'après sa tête collée écrit. Et malgré ça, puis faut ces paysans qui marchent yo, étudiants ou ouvriers professionnels. Jean-Marie pas père mettait cançon dans Taïli pour te dénoncer reste avec Patrick Poissayo qui kembe pays en otage côté y a coupé raché non non population pendant que était toujours à poser tête des questions ça yo pour qu'il ça gain deux ou trois grains de monde qui riche qui ramasser toute richesse pays et puis pour qui ça majorité peuple haïtien pauvre y a mourir chaque jour dans la misère pour qui ça gain un petit groupe monde qui gain médecin privé yo qui a le parti a le prendre soin dans mes médecins yo dans pays étranger et puis majorité population a mouri pa pile et pa macon dans sanatorium et pour qui ça dans plein e, finissement 20e siècle ça parce que Jean-Marie pas de temps en 21e non et il a continué porter femme enceinte et nous yo sous branca pour aller chercher et pour aller accoucher parce que pas gagné même un dispensaire dans section communale yo pas gagné centre santé à l'hôpital dans section communale yo pour femme yo accoucher pour qui ça doit être mettre 21e siècle nous connaît Jean-Marie était étant allé dans plein 21e siècle ça majorité population pas gain accès à service social de base yo gain groupe selon et zombification qui a fait dans société noire sous question religion c'est comme quoi gagner un bon dieu pour un petit groupe 
et puis gagner yon lot bon dieu pour ça pour vieux Jean Marie te montre clair c'est plutôt richesse pays qui mal séparé côté yon petit groupe tout petit fait va sur toute richesse pays hein et petit groupe ça qui représente et trois cheval côté 97 bouik ap travay ap galonné pou li et pendant que la galopé 24 l'année après assassinat père Jean-Marie Vincent gouvernement monté gouvernement descend en ken mini justice pa jam di yon mot et même fait signe pour passer code nan cour présumé criminel yo présumé criminel sa yo yo tout la y a bamboché c'est yo qui placé dans niveau piro supérieur dans l'état et c'est yo qui pi gros autorité dans l'état et qui gagne prime pour corruption 24 l'année après assassinat et Jean-Marie Vincent résumé criminel sa yo ta vle montrer yo c'est pi bon moun dans société a jounen jodi a et même population gen tamblier si c'est criminel yo ye et au contraire yo gen plaque d'honneur et c'est a moun sa yo multinational yo bourgeoisie nationale lan kou de yo paysan en particulier gros groupe en servi pour faire kembe pays a nan gagan et pour prendre pouvoir 24 l'année après assassinat de père Jean-Marie Vincent euh gen plus que 400000 ti moun ki pa ka aller l'école nou vinn pi reste avec pays voisin et sous question manger l'argent k'ap gaspiller nan caravane compte intérêt population ki pa même gen budget et pour li pendant que peuple lan a mouri dans la misère 3.8 milliards de dollars l'argent petro caribé dans poche yon ti groupe moun pendant développement pays a c'est zéro jodi a gouvernement démissionnaire en tant ni pour le passer en bas pied e, gros lever campé peuple haïtien soit de so faire 6 7 8 juillet que se passé là soit a fait prix gaz qui monté ça paraît à clair et tant gouvernement prend pour faire choix premier ministre là tant y a fait passer pour ratifier choix ça c'est pour yo capable gain plus occasion pour gouvernement démissionnaire parlementaire continuer faire gagote gaspillage dans l'argent l'état tête collectif paysan haïtien après appeler population public en général en assassinat et père Jean-Marie Vincent t'est inscrit dans cadre d'un projet qui était là et puis qu'a continuer jusqu'au jour jeudi pour finir avec tout le monde tout groupe qu'a parlé qu'a réfléchi sur libération pays à tant coup assassinat qui fait en sous paysan Jean Abelio assassinat Jean Dominique assassinat père Ti Jean Pierre Louis assassinat Antoine Ismeri paysan Piatio à tout l'autre massacre qui fait tout partout dans pays a tête collectif paysan haïtien a demandé gouvernement cap vinien doit prendre mesure pour porter lumière sur assassinat Jean Marie Vincent à tout l'autre massacre qui fait tout partout dans pays a faut que la justice pays a dit qui ça qui fait concernant enquête sur assassinat Jean Marie et puis tout toute l'autre enquête qui te doit faire sur divers massacres avec assassinat et crime qui fait dans pays a arrêter juger tout présumé criminel qui dans ces vin criminel il va présumer encore qui était impliqué dans divers assassinats et massacres qui fait tout partout dans pays a et puis passer quoi dans coup tout monde qui fait gagote dans l'argent pétro caribé a avec l'autre l'argent contribuable yo il a continuer faire gaspiller tant qu'on dans ONA dans OAVCT dans DGI dans douane et la trier suspendre van pays a by fonds monétaire international by banque mondiale by bid by core group et la trier seul chance pays a c'est un marché contré dans tête ensemble pour nous sauver en bas griffe mal fini ak machin de pays a bas avec ak gouvernement sous sous machin de pays vive une société qui chita sous équilibre qui répond à besoin massio vive un système justice qui pas nan main en ken machin de pays a reste avec gros pays et sous cette yo c'est Rostel Jean-Baptiste Venagent à origine lui seule organisation qui t'est songé disparition Jean Boul Jean-Marie Vincent ça fait déjà 24 l'année c'était en 1994 La caille pa nou nou pral aller nan Gonaïve côté étudiant université publique la Tibonitio nan Gonaïve UPAC manifesté une autre fois encore journée jodi a 
dans cette indépendance là pour demander justice et pour Blondina Sherley Dolce une étudiante qui mouri pendant que t'a passé à dire il prend en courant mais selon étudiant dans université publique Gonaïve la Tibonite yo fait connait ça fait le mouri c'est parce que l'hôpital la providence pas t'a fonctionné donc pas gain structure et dans domaine santé dans pays ya qui capable bay moun soin José Jean-Baptiste pour plus de détails C'est avec le point ça, étudiant yon dans l'université publique la Tibonite dans Gonaïve manifesté pour une deuxième journée yon derrière l'autre. Matin m'a dit 4 septembre 2018 pour continuer demander justice pour camarade Joe Blondina Cherle Dolce qui pas de soin l'hôpital après elle te fin prendre en courant dimanche 2 septembre passé à nan après-midi. Étudiant yo qui te gagné plusieurs points quatre nan yo et sous point quatre nous te capable à bavier système santé qu'on pu ça cap sous la vie malhéré l'hôpital en grève mouché l'état ou méchant faut politicien la tibonite suspend si mettait un souci en tête bureau l'état yo avec divers autres slogans au style à responsable santé yo dans département étudiant yo qui l'a gué sacrivé à sous dos responsable l'hôpital la providence fait qu'on est y a prêté mobilisé jusqu'à ce que revendication yo satisfait Bon, nous continuons à demander justice sous Blondina. Nos camarades nous qui tombent nos conditions, doivent le côté qu'on apprend nous mal. Parce que pas que l'État, pas que l'hôpital, du gros centre hospitalier, nos départements fermés, à cause des compétences du docteur Gidrenelic, avec le docteur Marcel Chardelier qui fait des charlatans, qui va prendre la vie de mon boyen, du gros centre hospitalier, nos départements fermés. Donc ce n'est pas celle Blondina, il y a plus de monde qui mourent dans des conditions sacrifiées par un médicament. Ça fait nous même en tant que jeunesse qui est dans l'université, nous servons d'avant pour nous adresser le problème une fois pour toutes pour nous résoudre le problème ça qui a passé par révocation de M. Sayo et justice sous Blondina. Fondi, manifestation étudiante, il a passé diverses rues la ville, côté au tap de justice pour Blondina. Pour aujourd'hui, la police a assuré la sécurité manifestant. Gonaïve, José Jean-Baptiste Kiskea. Merci, Zile la Gonave, association Mais Ensemble pour la Gonave Mag, dans le cadre d'une initiative populaire. Commencer une route 8 km, sorti en Sagalet pour arriver à Palma, qui euh, a coûté euh, 17 millions de goudes. Il euh, y a un ingénieur qui a travaillé dans la route pour l'organisation France Erin, qui m'a demandé l'autorité dans le gouvernement dans Port-au-Prince et pour prêter quelques matériels. Donc, il faut aller dans la caravane pour être capable de faire projet ça arriver dans le Jean Preston Toussaint pour plus de détails. Comme ça a été annoncé, MAG met ensemble pour Lagonave commencer à quand tronçon route 8 km là, m'a dit 28 d'août 2018 là, n'a souligné tronçon 8 km route là, absorti en Sagalais pour arriver dans la première section, Palma, plus loin, vice-président Magla, Cap Vivre, les États-Unis, dessiné Sénéchal, m'a dit tout le monde joindre à MAG pour aider MAG changer vie visage Lagonave côté tronçon 8 km route ça a coûté yo 117 millions de gourdes. Monsieur Dessinichal. Et on sait l'autre institution. Nous-mêmes, nous avons disposition certainement pour ouais, dans qui mesure vraiment il y a un petit parcelle. L'agence a eu ta vraiment venu pour nous faire un petit mot sur route. Bon, ici, parce que nous connaissons que depuis la Gouna avait existé, nous avons deux groupes communes, mais jusqu'à maintenant, il y a un plus gros problème. Nous avons un problème de communication, particulièrement de problème de route. C'est un gros accident. Chaque jour, nous gagnons vraiment jeunes qui sont censés mourir, etc. Nous-mêmes, nous croyons qu'au niveau de mer, ensemble pour la Gonave, que, eh bien, donc réaliser un tronçon d'environ 8 pour 5 km de sa galère à Palma, vraiment nous capables et nous commencer avec mec moyen que nous gagnons. Puis loin, ingénieur Franz Erulé, saluer courage, directeur Mavel Dandin, directrice Liliane Pierre-Paul, Arc Sony, des faits qui t'ont commencé. Si grand travail comme radio qui se avec Meg Moyen qui a été gagné, qui connaît la tournée radio télé PIA. Selon ingénieur Erine, c'est l'esprit radio qui se Mag à suivre côté le mode autorité haïtienne. Si ça t'a intéressé, côté Mag, Pelle Mécanique, Bako Lode, Lode et la Trier. Jean, Preston Toussaint, Lagonave, Radio, qui 
Merci Preston, n'a pas retourné dans Gonaïve et avec euh, l'hôpital la Providence justement étudiant et se parler de lui et gros problème santé dans région ça et mon a fait face à gros difficulté pour l'hôpital ça qui était jeune aide et pourtant dans mes Canada et fonctionner à cause problème matériel service de base qui pas gagné d'après sa directeur médical là docteur Jude Renelic et faire correspondre nous connait tout qualité problème et qui posait alors que Canada te remettre ministère santé publique yon l'hôpital qui était supposé fonctionner José Jean-Baptiste pour plus de détails L'hôpital La Providence là qui c'est plus gros centre hospitalier région en en gros difficulté pour bailler population en bon gens service à cause divers problèmes l'hôpital ça a confronté dernier jour ça yo selon directeur médical l'hôpital là qui fait connait bon côté matériel sanitaire qui pas gagné l'hôpital là pas gain de l'eau pas gain courant en plus de ça HPG a fonctionné sans un budget Directeur HPGA, Dr. Jude Renelic, plaignait le fait que depuis le pays Canada finit de mettre l'hôpital en bas et le ministère de la Santé publique. Il y a une grosse difficulté pour faire l'hôpital ça fonctionner malgré la volonté à la sous humaine de disposer. Dr. Jude Renelic, c'est directeur médical de l'hôpital La Providence Gonaïvla. Difficulté énorme. Par exemple, nous avons l'hôpital côté. Nous avons un déficit, nous avons un déficit. Nous avons un budget vraiment de fonctionnement. Ok? Nous avons l'hôpital que qui c'est un cadeau de gouvernement canadien, mais depuis le gouvernement canadien est allé, et, et depuis le responsable du Canada qui mettait là pour faire l'hôpital là fonctionner, nous n'avons pas un budget vraiment pour qu'il réponde avec les besoins de l'hôpital là. C'est ça qui fait des fois, les gens viennent dans les gens là, ils bousculent les personnels là, ils ont dit tout le vieux bagaille, ils ont compris. Si vous avez de l'eau, vous acheter en 300, 350, 350 000 gouttes de l'eau par mois, vous avez un camion, vous acheter entre 300 et 400 000 gouttes de camion par mois, ok, avec toute l'autre difficulté, tout son besoin pour faire fonctionner l'hôpital là, on va comprendre qu'il difficile de ne pas y avoir personne qui a un budget de fonctionnement. Budget de fonctionnement, c'est le plus gros problème l'hôpital là. N'a fait qu'on est directeur HPG a fait déclaration ça yo après midi jeudi 30 août 2018 là, dans une conférence pour la presse côté le tab dénoncé un certain junior qui tira les armes sur un infirmier qui tape bail soin dans l'hôpital là, à qui un poids junior qui te gagne pour subir une intervention chirurgicale à l'hôpital La Providence là. Gonaïve, José Jean-Baptiste Kiskea. Merci de nous parler dans NIP, direction départementale de pour distance, en conférence pour la presse d'Ibaï, annoncé, il y a un plan sécurité dans le cadre d'ouverture de l'école là, porte-parole pour distance dans NIP, François Dieudonné, fait qu'on est, il y a un plan mettre des policiers dans 12 points sensibles, il identifié dans le département, on a cité pour garantir sécurité tout élève. Yo. Plus d'états correspondants dans le département ni par Louis Jean Jostin. Dans l'occasion de réouverture l'école, la direction départementale, la police ni dans une conférence pour la presse 4 septembre 2018 là annoncé un plan sécurité dans le département ni plan pour faciliter la circulation en fait plus bien et empêcher il est vieux continuer victime à cause de chauffe taxi yo à mener timonio l'école porte parole la police là dans le département ni par François Didonné qui montre préoccupé, fait qu'on est, la police identifie 12 points sensibles en côté qui est l'école. Il n'y a pas le place des policiers dans le souci pour garantir la sécurité de tout. François Dédoné. Là, vu l'importance de la circulation en guerre, quand il y a des gens dans différentes directions, nous venons de l'école là-dedans, le département là a placé des policiers dans le cafoucine pour nous capables de gorger et faciliter la circulation entre nous capables de grand rue Miragouane et rue Denis. Tout de suite, après le nous mettons tête sous zone rue de Nip, nous jouons, c'est rue Baudemer. Nous disons entre rue Baudemer et rue de Nip encore, nous avons l'autre équipe de policiers qui va le travail là pour entrer des classes là, parce que la zone ça, c'est là qui loge station Payan et tu rivière tout. Nous avons rappelé, toujours qu'il y a un pile accident qui compte fait dans le département de Nip. À chaque fois qu'il y a activité l'école pour aller ça, responsable la police dans Nip, montrer au déterminé pour réduire considérablement un pile accident qui compte produit dans le département. Depuis Mlagouane Métropole Nip, lui, Jean Jostin, Radio Kiske. Oui, non, au plateau, ouverture l'école là, et pas tout le monde qui prend route l'école, d'après ça correspond à nous faire connaître, plusieurs parents à plein. Parce que toujours pas de moyens pour vous épiciter l'école. Et directeur éducation dans le centre, Muller Juissin, 
te distribue hier lundi à 500 ça veut les fameux kits ça yo nous connaissons qui sont portes qui tout l'ouvrir sous corruption ça veut les kits scolaires yo dans l'école publique yo n'a cité dans l'idée pour aider parents yo on a l'audat pour plus de détails Activité l'école la reprend timidement dans au plateau central. Pour journée m'a dit 4 septembre 2018 là, pas gain pile le petit monde qui penche mais l'école, sauf l'école Corganicio côté élèves en uniforme, retourner dans salle de classe yo. Bien avant on voit tuer l'école là en pile parent a plaigné pour dire yo pas gagné l'argent pour acheter uniforme, valise et pipé l'école Timounio. Même si la yo qui dans l'école publique trouvé en difficulté soit pour acheter soulier avec uniforme, aussi non l'argent pour acheter la mangeaille pour Timounio avant yo aller l'école. Pendant ça dans quelque l'école privée, nous joint directeur qui a plaigné du fait que il y a plusieurs dizaines canets qui rétaient dans direction côté par un pas jambe vinn point yo à cause pas gain l'argent hier lundi en pendant voiture à l'école là directeur départemental d'éducation te remet 500 kits scolaires by 500 élèves dans l'école publique dans le plateau central y a un geste symbolique d'après Muller Jusin numéro 1 bureau éducation dans département centre monsieur Jusin profite occasion pour demander tout secteur dans département coller serré pour un système éducatif là les plus performants au niveau département centre mais là je sais tout monde qui dans département toute société en général dans département pour nous capable vivre travail conjointement avec direction départementale là pour bon l'autre système éducatif dans département et côté système éducatif ça dans département voilà pour l'autre société une société qui est plus harmonieuse et plus pacifique En tout cas, c'est possible pour activiter l'école là par reprendre normalement dans au plateau central la semaine ça. À côté l'autre problème, gain l'école publique tant qu'au lycée du Massé Simé côté gain travail embellissement à préparation qui pourquoi achever au plateau central Wenelo Dat Radio Kiskeya. Et puis dernier coup de pied dans la Tibonite non côté mon bassin deuxième section communal Gonaïve à plein pour mauvais état ou de Gonaïve bassin bassin depuis après passage cyclone dans année 2004 dans zone non casec deuxième section Wisli des Salines mandé autorité dans gouvernement Port-au-Prince fait intervention pressé pressé pour soulager paysans dans zone pas capable encore José Jean-Baptiste pour plus de détails problème route qui gagne dans bassin qui c'est deuxième section commune Gonaïve la gue gros caisse sauter la caille habitant yo si n'ta vle quoi déclaration kazek zone nan qui fait connait c'est depuis 2004 situation en comme ça Wisli de Saline dit autorité yo doit travailler en sorte que yo fait yon intervention sur route Gonaïve bassin pour cap soulager paysan yo qui nan gros difficulté pour vaquer à activité yo si tout les la pli tomber sous zone nan Wisli de Saline c'est kazek deuxième section problème principal là nous gagne depuis après Jeanne nous gagne pile côté bassin qui ont pile problème mais plus spécialement nous gagne tout ça n'a gardé là c'est là où principal là t'est passé et depuis après Jeanne là route la coupé et pas de pièce côté pour monde dépasser c'est grâce à Père Gira qui était venu avec un barco qui était obligé font petit côté pour monde pour peuple là cap venir côté pour passer pour capable entrer go naïf pour capable prendre rater mais pour toi parce que il déjà on pas qu'accident monde pas mourir c'est grâce bon Dieu sous bon parle docteur Fito Steve né à fils qui c'est petit bassin il a gué responsabilité blocage travail qui t'a de fait sous route Gonaïve bassin hein, sous deux sénateurs Calmera quand t'as vu dit qu'a fait toute sac dépend de lui pour révoquer directeur départemental agriculture hein, qui était déjà abgoumé pour construire route si là Docteur Fito, pas de marché mot pour dire que ça n'a pas passé. Kazek l'a été annoncé là. Il y a un coup politique qui fait. Et coup politique, ça nous a indexé. Sénateur Kalmira Kantav. Or, sénateur Kalmira Kantav, c'est lui-même où il y a aussi le temps pour le capable de mettre, révoquer le directeur départemental agriculture. Intérêt, sénateur, il y a pour bloquer le projet. Ah bien, intérêt quelqu'un, il est bruqué. Donc, il sentit qu'il a perdu poids en dehors de département. Parce que moi-même, docteur Néa, moi, c'est mon bassin. Et moi, clair sous position, question, quand il y a table là, c'est fini le bassin. Nous, clair sous position. Nous, clair sous position. En tout cas, mon bassin attend. L'État fait une intervention sur route ça pour Pita Papitris. Gonaïve, José Jean-Baptiste Kiskea. Merci. Activité au bloqué toujours dans l'hôpital La Paix, dans Delma 33, côté syndical, l'hôpital là a exigé pour moun ki a dirigé l'hôpital là qui té porsio tant pour directrice l'hôpital là docteur Rosalina Assad administrateur l'hôpital là Georges Guillaume ak chef personnel là 
yo accusé yo comme moun ou bien qui fait menje yo sous corruption malversation qui gagne en dedans l'hôpital là ou bien ou t'a participé directement dans faire ou coche avec matériel l'hôpital là et faire ou coche avec l'argent l'hôpital là mouvement grève ça commencé depuis semaine passée qui sous deuxième semaine ni la cause service yo pas fonctionné dans l'hôpital là Euh, président syndical l'hôpital La Paix, Patrick Destiné, qui t'est parlé à Radio Kiskeya hier, déclaré qu'il a continué à mobiliser jusqu'à ce que il rejoigne satisfaction. Naptadel qui t'est parlé comme ça dans micro Renal Guerrier. C'est début deuxième semaine grève, mouvement grève que tout employé l'hôpital La Paix prend pour freiner ces dérives qui vient en dedans l'hôpital là. Comme nous avons déjà dit, dérive dérives là les sous Ils sont toutes sous toute forme, dans toutes catégories. Dérive en administration, dérive même au niveau personnel de l'hôpital. Qui ça oui? C'est disparition matérielle, c'est détournement de l'argent. Quelques médecins qui ont pris soin des malades, qui ont des malades propres qui ne sont pas C'est tout genre de bagages qui ont dénoncé. Et ceci, comme majorité, comme bagage doit ça affecte la majorité des majorité employés, vous pouvez faire qui dit, depuis peut-être là-bas, bon, est-ce qu'on va pas bon? Nous pas avoir tout le monde en seul coup. Or, on a commencé par l'administration. Depuis une fin de cure, l'administration, on nous demande d'aller, on veut aller, on veut un monde qui est capable, un monde qui est conséquent. On a pas ça. Là, ça n'a pas touché toucher le monde qui pibe ou qui fait fait des revues. Le mot de question est très simple. Il y a trois monde qui a mis pour une décision pour l'hôpital là. Qui se dit que cet hôpital là, docteur Rosalina Assad, nous m'a dépouillé par état long. On a accusé là en tant que citoyen. C'est vrai, dit que ça va que nous ferons même pour nous faire bailler d'eau. Par contre, quand il s'agit des médecins, les médecins font bailler d'eau. L'année rapporté ça, il dit qu'on s'est fait couvrir ça parce que ces médecins pas réel. Depuis que quand c'est comme ça bagaille. Depuis ces médecins qui a fait qui a fait malversation, médecin pas réel qui l'a pour une décision, le cas s'est fait couvrir ça. C'est quoi ça fait ici Nous ne de pas administrateur ici à tout. Administrateur ça qui c'est qui c'est Georges Guillaume. Les mêmes de qui va être doit qu'elle a fait ça. Nous ne de de pas. Il va respecter tâche, il va une tâche, il va à niveau de poste. Et ceci, les mêmes lui venant point qu'il a qu'il a fait qu'il a fait commerce, ça fait business en institution. De même pour chef personnel là tout. Et en plein reproché de malversation et de boycottage tout. C'est pour ça ça nous ne de de pas de toi mon ça. Or, ça nous de à lui un impératif. Que ministère, si la combat est sérieux, toi, mon nom de pour retirer. Là, il faut que vous vous mettez de l'autre côté. Retirez mon salaire, mettez mon qui est capable de prendre des décisions de l'hôpital là, venez acheter ensemble avec nous pour nous résoudre le problème. Mais quand vous dites passé, le ministère a été vraiment délégation, vous ne pas là avec nous. Or, délégation, notre citoyen était fait à travers l'hôpital là, il est conscient de ce qui a passé là. Or, il a même dit que ça nous reproche, il y a ce que c'est, il y a témoin, il y a ce que c'est, d'accord. Par contre, Pour le directeur général, c'est un public là, qui c'est le docteur Laurie Adrien. Nous trouvons ça un peu bizarre. Pour le docteur prendre la presse, il prend voir la presse. Pour le dire, c'est un petit groupe individu qui prend l'hôpital là en otage, qui empêche le docteur travail, qui empêche l'infirmier de travail. Pendant ce temps, le groupe individu, ça, c'est même qui a donné cette dérive qui gagne de l'hôpital là. Pour qu'il ça, pour qu'il ça, c'est forme de déclaration ça, le directeur général là prend. Or, dans le directeur général là, 15 ans qui bat, qui disparaît de l'hôpital là, ça m'a le coup des yeux. Et c'est ce que vous avez qui prend. Appareil pour faire opération qui coûte 10 000 dollars, ça pique après que vous avez fait 10 000 dollars américains qui disparaît là. Est-ce que c'est ce que vous avez fait qui prend? 40 000 dollars qui disparaît là. Est-ce que c'est même ce que vous avez ça? Après 16 000 dollars détourné, est-ce que c'est même ce que vous avez ça? Voilà, Patrick Destiné qui est président syndical dans l'hôpital La Paix. Delma 33, l'hôpital ça qui est entré dans deuxième semaine grève.